Hello, mambo vipi? Naitwa Kevin Khan, daktari. Sasa unaweza kutangaza biashara yako na Donta TV kwa bei nafuu zaidi. Labda ni kwa nini utangaze na sisi? Ni kwa sababu sisi tuna watu. Wasiliana nasi kwa namba 0787 69 16 04. Au 0762 79798 pia tunapatikana Instagram at Donta TV Facebook at Donta TV YouTube at Donta TV Asante Donta TV tunakuburudisha na kukuelimisha Asante. Kelvin. Upendo wangu unasamani. Umeondoka. Upo tena nami. Unasinara. Nimemisi ya zamani. Kila nikikumbuka. Kwa cho kwa cho za kitandani. Mwenza kwa sinara. Nimemisi ya zamani. Kila nikikumbuka. Kwa cho kwa za kitandani. Na kukumbuka. Nimemweza kwa litete. Na kukumbuka. Nimebaki kiwa tema gongo mesepa na yo. Na kukumbuka. Kwa nini umeamua kunichagulia zaidi ya nguo na si kitu kingine? Kwa sababu unastahili kwa nacho. Ah, asambona ukusema mapema kama umewahiwa. Love is. Kila siku napambana timiza mahitaji ya moyo wako Sitamani kukupoteza Lafness Sitaki umaskini wangu wewe sababu ya kukukosa Nitafanya yote Nipe muda tu Takufurahisha Mbona unajari sana kuhusu mahitaji yangu Vipi kuhusu yako Mahitaji yangu mimi ni kuwa na wewe Lafness. Kama nitaweza kukuweka kwenye himaya yangu, basi hayo ndio mahitaji yangu. Najivunia sana kuwa na wewe Kelvin. Ila kitu kimoja unapaswa utambue. Mimi nimekupenda wewe jinsi ulivyo, hivyo hivyo na hali yako. Hebu acha kujiumiza kwa vitu visivyo kwa na msingi kwa saa hivi. Mimi nimekubali wewe kwa mikono miwili na kwa moyo mmoja. 
haimaanishi kwamba nisipopata vitu hivi kutoka kwako basi upendo wangu utapungua. Hapana. Sipendi kukupa mazwali yako na ijiwa mpenzi wangu. Loveness. Nitajali kwa kila hitaji lako. Usisahau. Kila mwenye mti anastahili kumwagilia. Nano hilo gauni limekuchanganya vibaya mno mwenyewe. <laughs> Sana, yani sio kidogo. Unajua nini Victoria? Kelvin ana maisha magumu sana. Lakini anajali sana kuhusu mimi. Asilimia tisini ya mahitaji yangu ananitimizia. Yaani mwanaume wa kipekee sana. Yaani namshukuru sana Mungu kunikutanisha naye. Na ninajivunia sana sana kumpata shujaa Kelvin. Najua ni kweli Kelvin anakupenda sana. Na wewe pia unampenda. Lakini labda ulishai kujiuliza. Maisha yako baadaye yatakuwaje? Kwa sababu Kelvin mwenyewe tu fukala. Yeye mwenyewe tu peke yake kujihudumia ni mtihani. Je, wewe maisha yako itakuwaje? Unamaanisha nini? Kupendana na likoga zamani sana. Ila sasa hivi inabidi ufocus kwenye upande wa kutafuta pesa. Alafu na kingine, inabidi ujiulize. Hivi kwa mfano wewe hapo sasa hivi ikajulikana ni mjamzito. Ana uwezo wa kuhudumia mimba? Hai ukajifunga ukapata mtoto. Ana uwezo wa kuhudumia mtoto akala chakula na kavaa? Au ina maana mtoto atakula upendo? Atavaa upendo. Na wewe wakati utakula upendo utavaa upendo. Mama, hebu amka. Achana habari za kupendana kupendana zamani bwana. Watu sasa hivi tunachoangalia hiki hapa kimedia. Pesa. Pesa ndio inayoweza kukupa we jeuri popote ukatamba kama mwanamke uwe mkubwa uwe mdogo <laughs> Ivyo unahisi kwa nini mtu kiwa una pesa hata mtu uliyomzidi umri anaweza kukusalimia kwa sababu pesa ndio jeuri ya kila kitu so mahusiano my dear hebu achana nacho hebu angalia kitu pesa badilisha maisha yako natamani yani ninavyokutizama rafiki yangu yani siku nipigie simu <laughs> Victoria njoo kwenye mjengo wangu yani mimi nije kwenye mjengo wako ulo jenga wewe Umeelewa? Leo tuchague, leo tunaingiza gala nani mafuta langu lako. Tunaenda kula bata my dear. Kevin fukala atakupa nini yule hebu achana naye. <laughs> Vicky, wao naongea tu ujui. Yaani ile gauni moja, kwangu ni kama magauni milioni moja. Kevin anapambana sana kujari kuhusu mimi. Yaani muda mwingine anajinyima yeye, lakini mimi tu ili mradi nifurahi. Wanaume wa hivyo dunia hii sasa hivi wako wapi shuga yangu? wapo wanaume wenye pesa ambao wanaweza kukuhudumia wewe na ukaonekana kweli loveness kweli ukaendana na sula yako na jina lako lakini hao wanaume ambao naongelea tayari wanakuwa umeshatengeneza familia zao na hata mimi watanihitaji kwa muda mfupi tu istoshe mbaya zaidi naweza nikajikuta umeniachia maradhi ndio mimi mimi naogopa bora nibaki na Kelvin wangu tu kwani wewe nikuulize unafata pesa zao au unafata familia alafu na kuhusu magonjwa mbona kinga zipo yani ni unachagua wewe tu utumia ya bei gani mpaka za 3000 zipo mpaka za 1500 mpaka za 5000 10000 zipo alafu kingine hivi unategemea huyo Kevin akipata mwanamke mwingine ambaye ana pesa akajua kumhudumia wata kukumbuka wewe sasa hivi nachobidi uangalie mwanaume umpende kwa sababu ni anaela 
alafu unatengeneza maisha yako. Mama, ukipata kibunda, maisha ya baadaye unachagua. Sasa ndo sasa hivi nishapata pesa, nahitaji kupata mwanaume ambaye nampenda sasa. Si unaela? Lakini Vicky, kwa nini unanishauri sana kuhusu wanaume wengine? Na ingari unajua ni mpenzi wangu. Afu istushwe ni rafiki yangu. Naomba usinifanye nikutirie mashaka. Hivi nikuulize swali. Usinificha namba tu niambie ukweli. Unataka niambie hujai kufikiri hata siku moja wewe kuwa kama Paula Kajala? Ndio natamani tena sana tu. Lakini lakini nini? yangu siku siku. Mwaje <laughs> kilicholeta mimi. Lazima nishangae kwa sababu sio kawaida yako. Haya sasa. Nipe hicho kitu kilichokufanya uje. Eni hapa unakumbuka ile issue tuliongea siku ile? Mara ya mwisho mimi naweka onana. Mara ya mwisho mimi na tuliongelea masuala ya kwamba wewe kubadilisha maisha yako. Mhm. Ilo ilo. Mimi kwa kweli nimekaa nimefikiria Nimeona bora tu nikubali nifuate ule ushauri wako. Lakini naogopa alafu pia pili. Yaani bado sijapata connection ya hao watu. Kwa hiyo sijui hata naanzia wapi ila nipo tayari. My friend. Namba tu ni kwanza ni kuondoe shaka. Kwenye habari siyo za connection. Mimi siwezi ti rafiki yangu nikakutoa hapa nikakupeleka sehemu ambayo sijui unaenda kuishia wapi. Ni lazima anapokutoa hapa najua unaenda kufikia wapi. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa John. Kwanza kizungumzia jina la John, yani mama umetamka madola ya mapesa. Sasa ni siku nyingi alikuwa anakupenda vibaya mimi. Kuna siku moja aliniona tukao wote, akaniambia, ah, "Kuna rafiki yako fulani nimempenda, yani ana macho fulani kama Glory." Ah, alivyoniambia tu hivyo, nikajua ya ni loveless. Umeelewa? Kwa hiyo hata siku ambayo nilianza mimi kukuambia siyo habari za ubadilishe maisha yako achana na Kevin yule fukara asiyejua hata thamani ya mwanamke hana pesa za kumhudumia mwanamke kwa sababu ni kwani najua ni rafiki yangu ambaye kweli wewe unafaa kuwa naye. Kwanza mnaendana. Mama rangi yako ye ni black. Lakini uwaiti wake uko kwenye mfuko mama. Ah, mwanamke mbaya wewe. Kumbe mtu yupo tayari kabisa. <laughs> yani ni lazima. Najua utashangaa, lakini kwa sababu wewe ni my best friend. Kwa hiyo natamani sana yale maisha ambayo naishi mimi. Na wewe natamani ndio uyaishi yale maisha. Kitu kimoja tu. <laughs> Naomba Kevin asijui chochote kuhusu hili swala. Yaani nipo chini amebeba kuna jua na kuamini rafiki yangu. Mimi na wewe tu ndio tunajua hili swala. Yaani bado namzungumzia Kelvin. Sasa mimi Kelvin mpaka naanzaje natoa miguu yangu kumfuata Kelvin kwa kipi alicho nacho. Hivi nafu nitazama mimi naanza tu nikakaa tu napiga piga story tu na Kelvin ni kiurahisi tu. Naidea mimi Kelvin yuko kwenye akili yangu. Na wala sijai kumfikiria. Na hata kwanza ule mdangu tu hata salamu yake tu huaga nitike kwa ajili yako tu marafiki yangu yani. Ila mimi Ah, mimi ngoja nirudi maana nilikuwa nimeona hichi kihoro hata silali nacho. Nikasema ni mfuata usiku. Haya poa basi haina shida my dear lakini kwa makini. Mimi naomba nikuache. Haya poa. Asante sana Lovis. Nimefurahi sana huduma yako. Na umenifanya nitoa stress zangu zote za siku ya leo. 
usijali kipenzi changu unadhani nani mwingine ukocha stress zako kama si mimi na huu ni mwanzo tu utazidi kuenjoy zaidi na zaidi tofurahi mwenyewe Asante. Pia kitu kingine, leo naomba upange la tiba zako vizuri. Jioni naomba tupate muda wa kuweza kuongea kuhusu mahusiano yetu na malengo yetu pia. Uh, mimi la tiba zangu kwa ukweli zimebana sana. Kwa sezani kama nitakuwa na muda wa kukaa na kuzungumza. Kuna mambo mengi ambayo nitakuwa nifanya. Kwa hiyo natoka kuniambiaje? Tutatafuta muda mwingine ili tukae tuzungumze wala usijali. Kweli. Kweli na kweli. Penda. Nakupenda. Umependeza mno Ibu umejitosema kule kwenye kio kweli. <laughs> Kwa ugai sasa hivi natibidisha ile methali ya tembea yaone. Kweli nimeanza kutembea mji nimeshaanza kuona dada. <laughs> Mwanaume yani eh ni <laughs> Ada si amini. Amini hivi vitu ambavyo nilikuwa sina hata ndio tunavyo. Na mimi pale na nyingi unjua tengenza leo sijai kushika hata shilingi 50 sijawahi. Nimezoea vya 77 vya Kevin wangu. Lakini nimehesabiwa nyekundu nyekundu ni mwana kama naota. Yaani kwa vuta picha lakini usiichane. Yaani hapana kwa kweli. Yaani nitamngangania. Nitamjua nitamngangania. Taka hata masiara. Bebe, ndio ghafla akatokea Kevin hapo. Akakwambia loveness nataka nikoe uko tayari kuolewa na yule maskini. Yeye sasa hivi ni Johnny asa Kus Kevin ni acha kwanza kidogo. Usimwonye mm-hmm. ila nampenda sana. Yaani na yani mamaidi yani sito muumiza. Nitafanya juu chini nitaroga hata kuroga. Wewe <laughs> pamcheza nini? <laughs> Alafu nakwambia kwa huyo mwanaume jinsi unavyoonekana. Yaani ni kweli uko serious na wewe. Kwa sababu kiangalia kwa muda mfupi lakini mama ni umependeza vibaya mno. Vibaya. Yaani mpaka hata Kevin mwenye akija hivi. Tu. Asema hivi huyu ni malaika au ni mke wangu? <coughs> yaani sasa hivi hakuna cha Kevin wala good luck hapo. Wala sijui nani. Sasa hivi ni John. Kwanza na naomba usimuongelee wale mtu sasa hivi. Sawa mama. Unta hivi ni ah jamani Mungu anipe nini mimi jamani. Nilikuwa wapi? kweli Mungu amekupa unachostahili. Utakuwa na mimi Yaani tazama chozi langu langu kachini Umependeza sana Lovness Umependeza Ni kweli kwako nilikuwa kilaka Nisi na thamani yoyote Ni kama ndala tu. Ulinitumia pindi ulipohitaji kuingia chooni. Lakini ulipoingia chumbani uliniacha mlangoni. Mwenza kwa sina roho, nimemisi ya zamani, kila nikikumbuka kwa chukwa za kitanani. Eh. Na kukumbuka. Nilijua siku moja atatokea haya na nilipambana kadri ya uwezo wangu kuzuia isije ikajitokeza lakini nimeshindwa nimeshindwa loveness nimeshindwa kubadili ukweli kuwa uongo nimeshindwa 
hatimaye umefata njia ile ile njia ile ile ambayo ungepaswa kupita ndio ule ule wa Mungu ipita nilikuwa najidanganya sana nikiamini kuwa inawezekana kuwa na mapenzi bila pesa inawezekana kumiliki mwanamke mrembo kama wewe halisi na pesa kumbe ni ndoto tu tena ndoto ambazo niliziota mchana niliziota mchana na niliziota nikiwa na njaa <laughs> kweli kweli anavutia anakupa pesa anakupa nyekundu mimi nilikupa chenchi chenchi tena ambazo hazikukamilika nilishindwa nilishindwa kukizi mahitaji yako <laughs> lakini asante asante kwa kuwa kuwahi kunivunja moyo <laughs> ulinipa moyo hata pindi nilipokosa <laughs> uliniaminisha kuwa naweza kuupaka rangi upepo na ukapendeza tu kama ukuta <laughs> asante asante kwa yote love miss asante <laughs> Kelvin Mimi nafikiri tulipoishia hapa pana tosha. Sawa, haina shida. Hata hivyo mwenye nilikuwa nataka niwe nyumbani. Tunaona muda wenyewe. Ushachuacha mkono. Okay, sawa. Asante. Lakini jioni. Hmm. Kuna kitu naomba nikuulize kama uto jali. Sawa, niulize. Tengee tuanze mahusiano. Kwa nini kila ninapokutana na wewe kimwili unanipa pesa? Alafu kingine, kila ninapohitaji muda wa kuzungumza na wewe kama mpenzi wangu, haunipi muda. Yaani na unanitafuta wakati ukiwa na haja zako tu. Bas. Kwa mapenzi yangu mimi na yeye nikikutana ni sex bas. Hatuwezi kupanga mipango mingine. Loveness. Mimi nafikiri ni biashara nzuri sana tunayofanya kati ya mimi na wewe. Nakupa pesa, unanipa huduma. Huduma yangu nayokupa unamaanisha nini? Maana yangu ni kwamba wewe unanipa mapenzi, mimi nakupa pesa. Joni, mimi sijiuzi. Mimi nilikuchukulia wewe kama mpenzi wangu. Sijaje kwako kufanya biashara. Lakini hata mimi sijasema kwamba unajiuza. Unanipa huduma, mimi nakupa pesa. Tatizo liko wapi la mimi? Joni, ina maana huna malengo yote na mimi. Kwani mimi nishaikuambia na kupenda? Au nishakupa hadi yote ya mapenzi? Au nishaikukutongoza? Hata kama Joni. Mimi na wewe tumeshalala pamoja. Mimi na wewe tayari ni wapenzi. Haijalishi umenitongoza au hujanitongoza. Mbona ulikubali kulala na mimi kama hujanitongoza? Mbona ulikubali kulala na mimi kama hujanipenda? <laughs> Wanawake kama nyinyi mpo kwa ajili ya pesa tu. Na hamjali kabisa kuhusu mapenzi. Kijana wa watu anaweza kajitoa kukupenda lakini bado hamumjali kabisa. Hamthamini hata nafsi yake. Mpo razi hata kutembea na babu zenu au watu wenye umri wa baba zenu. Mnachojali nyinyi ni pesa. 
Sasa hebu niambie. Ni mwanaume gani atakayeweza kuweka malengo na wewe? Na kwanza mimi nina mke wangu. Anaye ni jali, anayehangaika na mimi katika shida na tunashikana kila jambo. Mimi nilikuja kwako kwa sababu tu ya tamaa ya ngono tu. Na hiyo zambi nitaenda kutubu. John, uniniambia mimi hivyo. Loveness, huduma yako ni nzuri sana. Nafikiri nitakutafuta muda mwingine nitakapohitaji. Sasi amini Moni na jipa imani Kimwili na jiongo pea Utakuwa na mimi Yani tazama Chozi langu langu kachini Nikikumbuka Kwa chukwa iza kitandani Kelvin. Victoria rafiki yangu. Kumbe hii ndio ilikuwa dhamira yako. Hiki ndio ulichokuwa nikitaka mamangu. Kunisha uishi koti. Kuniraga ikoti. Kumbe ulikuwa naitamani sana nafasi nilikuwa nayo. Sitaki kuamini kwamba hata wewe unaweza kunifanyia mimi hivi. Emfanye nioni kama naota. Kuna baya gani nilala kufanyia mbako nilipe haya Kwa salangu kukua mimi Unajua ni kesi gani na mpenda kiao vish Kimia, unajua mapenzi wewe Hivyo wategemea kwenye dunia ya sasa hivi Mtampata wapi Mwanaume amba yuko lathi Yei ajichange changi asivai kwa kupendeza Ili mladi tuwa kampendezeshe mtu wake Unaisi wanaume kama Kelvin wapo wengi hapa duniani eh? Na ndio maana hata mimi nilivyoona zawadi anazokuletea Kelvin ni kuwa natamani zile zawadi zile zangu. Kwa sababu mahusiano yangu yote niliyotembea sijai kupata mwanaume ambaye anajua kuonyesha thamani ya mwanamke wake hata kama kwa kidogo alichonacho. Pia loveness inapaswa ujue kutofautisha kati ya mapenzi na pesa. Kuna watu ambao wana mahela na mapesa mengi. Lakini hawana amani kwa sababu hawajapata weza wao wanaowapenda. Kwa hiyo mapenzi ya that ni muhimu kuliko pesa. Loveness. Ukiona manyoya basi ujue kukukashaliwa. Kevin mpenzi wangu. Nimeamini rafiki wako ni mama yako mzazi tu. 
Wewe mwanamke ndo chanzo cha yote yaliyotokea kati yetu. Yeye ndo msumari mkubwa. Alisababisha mimi na yeye kutengana. Bado nakupenda sana Kevin wangu. Naomba nisamee. Naomba nisamee mpenzi wangu. Bado ni nafasi kubwa sana kwangu. Loveness. Usicho kijua nilikuwa nilikupenda sana. Nilikubali kupoteza kila kitu. Lakini sikukupoteza wewe. Kwa bahati mbaya. Nilikuwa nafanya kazi ya kuupaka rangi upepo. Nimesha kusamee. Naomba nao nisamee pia pale nilipokosea. Lakini nashukuru. Nashukuru sana Loveness. Kwa kuwa umenifunza. Kuwa napaswa kujipenda mimi kwanza. Kisha nimpende mtu mwingine. Napaswa kujitunza mimi kwanza. Ndipo nimtunze mtu mwingine. Sipaswi kuizurumu nafsi yangu kwa sababu ya furaha ya mtu mwingine. Asante kwa hilo Loveness. Kevin Kipens. Sambo na ndaka pekee yako pasipo na mimi. Victoria. Asante sana kwa muda wako. Nashukuru kwa sababu umekuwa mwanamke wa pekee sana katika maisha yangu. Muda ambao nilikuwa na majonzi. Muda ambao nilikata tamaa ya kuishi baada ya kumpoteza Loveness ulisimama na mimi. Haukuniacha niteketee. Ulinishauri. Ukanitoa kwenye mawazo niliyokuwa nayo. Ukanifanya niamini kama nina nafasi nyingine tena ya kuendelea kuishi. Nina nafasi nyingine tena ya kuvipata nilivyopoteza. Asante sana. Lakini Victoria Umenionyesha kuwa nyoka kamwe hawezi akamzaa samaki. Daima mtoto wa nyoka atabakia kuwa nyoka. Wewe na loveness ni the same. Nafanana kwa kila kitu. Nilitaka kusahau kuwa wote ni wanawake. Wote mwalimu wenu ni mmoja. Wakati mimi najitahidi kuyajenga mapenzi yangu na loveness wao ligeuka nyundo na ukayasambaratisha. Uliniingiza kwenye mtego wako na hatimaye nikanasa. Lakini tamaa zako sikajaziliza pale palipo wazi. Wewe na loveness ni the same. Mnafanana kwa kila kitu. Kwa hiyo Victor. No, mimi siko hivyo. Unifunza kitu kiovi. Usia chumba chako msala upitao. Mke atafutwi. Mke anakuja mwenyewe. <laughs> It's Kevin Kani again daktari. Leo nataka nikupe fact moja. Wewe kijana mwenzangu na nitazama hapa. Mke au mume? atafutwi ila huwa anakuja mwenyewe katika muda mchache ambao nimeyajua mahusiano au nimeyajua mapenzi nimejifunza kuwa mke atafutwi kwa nini nasema hivyo unaweza kusema muda wangu kwa sasa umeunaridhisha mimi kuwa na mke kwa hiyo natakiwa nitafute mke niweze kuoa unaona eh hili linakuwa ni tatizo kwa vijana wengi sana kwa sababu mara nyingi huwa wanakutana na wanawake ambao sio wake. Unajua kuna kuna mke na kuna mwanamke wa kupita. Ni vitu viwili different. Kwa mfano, umekutana na mwanamke, mmeanzisha mahusiano. Yana zaidi ya miezi mitatu. Na hiyo miezi mitatu yote mkitaka kufanya sex 
lazima uende naye nyumbani kwako. Na mnapomaliza sex, mwanamke ataianyuka na kuondoka hata kutandika shuka linamshinda. Mwanamke ndani ya miezi mitatu yote amekuja kwako, kuna rice cooker, kuna gas, kuna fridge, kuna sijui matakataka yote hapo. Lakini hata siku moja jaye kuambia, "Baby, naomba pesa ninunue mboga ni pike." Unaona tatizo hilo kwa sababu ni mwanamke ambaye u, ni wa kupita sio mke. Mke ni mwanamke ambaye ukienda naye kwako siku ya kwanza tu utaziona actioni zake. Mke wa kweli ama mwanamke anayepaswa kuitwa mke. Atakapofika kwako atapika, atafua, atatandika shuka. Hiyo ni mbinu ya kwanza ya kumgundua huyu ni mke ama huyu ni mwanamke wa kupita. Sasa tatizo linapoijia kwa vijana wengi au kwa watu wengi pale wanapoenda kuoa mwanamke ambaye sio mke. Anaweza nikupa mfano mdogo. Kuna jamaa mmoja hivi alikutana na mwanamke. Siwezi kumtaja jina. Ni jamaa jama yangu. Alikutana na mwanamke. Akamua approach na wakati anapomua approach siraha yake kubwa ilikuwa kwamba ninataka kukuoa. Yaani unajua unaweza kwenda kumfuata mwanamke ukamwambia mimi nakupenda. Ukampa fact zako mwanamke akakuelewa bila kutaja neno kwamba mimi nakuoa ama nitakuoa. Na kweli jamaa kuwahi kuishi na yule mwanamke wala kuwahi kujua mapungufu ya yule mwanamke. Moja kwa moja akaenda kutoa posa na kuoa. Baada ya kuoa maisha yao yakaenda, yakaenda, yakaenda wakafanikiwa kupata familia. Kilicho kuja kutokea mwanzoni unajua waga wanaume tunavumilia madhaifu ya wanawake na ndio maana ukaishi na mwanamke kwa miezi miwili mitatu anakuja geto kwako anaondoka kufua afui kupika apiki kuosha vyombo aoshi yani anakuja tu kama mwanamke wa kununua yani kwamba kaja kamaliza kicho mleta kaondoka tunavumilia kwa sababu akimaliza mambo yake anaenda kwao unapata muda wa kupumzika sasa zile tabia ukimwoa mwanamke ukaanza kuishi naye Unalala naye unaamka naye afu akawa na tabia kama hizo ni ngumu sana kuvumilia na ndio maana kwa sasa hivi ndoa nyingi sana zinavunjika. Watu wanaoana asubuhi wanaachana jioni kwa sababu wengi wanatafuta wake ama wanatafuta waume wamesahau kwamba mke wa kweli ama mme wa kweli huwa hatafutwi anakuja mwenyewe tu. Ya, yeah, it's me Kevin Khan, daktari endelea kunifuatilia utapata fact nyingi zaidi ya hizi Kaspino Mwanzo lizani stoli ukweli hautotokea Sasa si amini Najipa imani kimwili najiongopea utakuwa na mimi yani tazama chozi langu langu kachini nikikumbuka kwa chukwa za kitanda naona upendo wangu unasamani Ume ondoka au pote na nami ona sinara nimemisi ya zamani kila nikikumbuka kwa cho kwa cho za kitandani mwanza kwa sinara nimemisi ya zamani kila nikikumbuka kwa cho kwa za kitandani Kiwete magongo msepa nayo na kukumbuka nipigie tamala moja moja nione simu yako na kukumbuka ah asambona ukusema mapema kama mewe wewe mimi mwanzo kuna masinema 
Mke atafutwe. Mke anakuja mwenyewe. <laughs> It's Kevin Kanye again daktari. Leo nataka nikupe fact moja. Wewe kijana mwenzangu na nitazama hapa. Mke au mume atafutwi ila huwa anakuja mwenyewe. Katika muda mchache ambao nimeyajua mahusiano au nimeyajua mapenzi, nimejifunza kuwa mke atafutwi. Kwa nini nasema hivyo? Unaweza kusema muda wangu kwa sasa umeunaridhisha mimi kuwa na mke. Kwa natakiwa nitafute mke niweze kuoa. Unaona eh? Hili linakuwa ni tatizo kwa vijana wengi sana kwa sababu mara nyingi huwa wanakutana na wanawake ambao sio wake. Unajua kuna kuna mke na kuna mwanamke wa kupita. Ni vitu viwili different. Kwa mfano umekutana na mwanamke mmeanzisha mahusiano yana zaidi ya miezi mitatu na hiyo miezi mitatu yote mkitaka kufanya sex lazima uende naye nyumbani kwako na mnapomaliza sex mwanamke atayanyuka na kuondoka hata kutandika shuka linamshinda mwanamke ndani ya miezi mitatu yote amekuja kwako kuna rice cooker kuna gas kuna fridge kuna sijui matakataka yote hapo lakini hata siku moja jaye kuambia baby naomba pesa ninunue mboga nipike unaona tatizo hilo kwa sababu ni mwanamke ambaye ni wa kupita sio mke mke ni mwanamke ambaye ukienda naye kwako siku ya kwanza tu utaziona action zake mke wa kweli ama mwanamke anayepaswa kuitwa mke atakapofika kwako atapika atafua atatandika shuka hiyo ni mbinu ya kwanza ya kumgundua huyu ni mke ama huyu ni mwanamke wa kupita sasa tatizo linapoijia kwa vijana wengi au kwa watu wengi pale wanapoenda kuoa mwanamke ambaye sio mke anaweza nikupa mfano mdogo kuna jamaa mmoja hivi alikutana na mwanamke Siwezi kumtaja jina ni jamaa jama yangu alikutana na mwanamke akamuapproach na wakati anapomuapproach sira yake kubwa ilikuwa kwamba ninataka kukuoa yani unajua unaweza kwenda kumfuata mwanamke ukamwambia mimi nakupenda ukampa fakti zako mwanamke akakuelewa bila kutaja neno kwamba mimi nakuoa ama nitakuoa na kweli jamaa kuwahi kuishi na ule mwanamke 
wala hakuwahi kujua mapungufu ya yule mwanamke. Moja kwa moja akaenda kutoa posa na kuoa. Baada ya kuoa maisha yao yakaenda, yakaenda, yakaenda wakafanikiwa kupata familia. Kilicho kuja kutokea Mwanzoni unajua waga wanaume tunavumilia madhaifu ya wanawake. Na ndio maana ukaishi na mwanamke kwa miezi miwili, mitatu anakuja geto kwako anaondoka kufua fui, kupika apiki, kosha vyombo aoshi. Yaani anakuja tu kama mwanamke wa kununua, yani kwamba kaja, kamaliza kichwa mleta, kaondoka. Tunavumilia kwa sababu akimaliza mambo yake anaenda kwao. Unapata muda wa kupumzika. Sasa zile tabia ukimwoa mwanamke ukaanza kuishi naye Unalala nayo unaamka naye afu akawa na tabia kama hizo ni ngumu sana kuvumilia na ndio maana kwa sasa hivi ndoa nyingi sana zinavunjika. Watu wanaoana asubuhi wanaachana jioni kwa sababu wengi wanatafuta wake ama wanatafuta waume wamesahau kwamba mke wa kweli ama mme wa kweli huwa hatafutwi anakuja mwenyewe tu. Ya yeah, it's me Kevin Khan daktari endelea kunifuatilia utapata fact nyingi zaidi ya hizi sana yani sio kidogo unajua nini victoria kelvin ana maisha magumu sana lakini anajali sana kuhusu mimi Asilimia tisini ya mahitaji yangu ananitimizia Yaani mwanaume akipekee sana. Yaani namshukuru sana Mungu kunikutanisha naye. Na ninajivunia sana sana kumpata shujaa Kelvin. Yaani kwa leo rafiki yangu kwa mjini siku nyingi sana. Lakini mawazo yako bado kijijini. Una maanisha nini? Wow. Ifu najua hapa mjini kuna wanaume ambao wenye hela wanaojua kumtuza mwanamke ambaye akitembea anajivunia kwamba yeye niko na mwanaume ambaye ana prepared vizuri sana katika mashao. Sasa wewe kwa nguo moja naona unataamba mwenyewe. Sasa kwa mfano ukipata mwanaume kuhudumia zaidi ya nguo kumi, itakuwaje? <laughs> Vika unaongea tu hujui. Unaongea tu hujui. Yaani ili gauni moja kwa nguo yani kama magauni viki wao naongea tu ujui. Yaani ile gauni moja kwangu ni kama magauni milioni moja. Kevin anapambana sana kujari kuhusu mimi. Yaani muda mwingine anajinyima yeye lakini mimi tu ili mradi nifurahi. Wanaume sasa hivi dunia wanaume wanaume wa hivyo dunia hii sasa hivi wako wapi shuga yangu? Mama wanaume unaozungumzia wewe wapi? Sio kama Kevin. Na nakwambia ukikutana nao Hakika utasema Kelvin hana maana kwangu. Kwa sababu, yani wenzio kuchukua, kupeleka shopping, kumaliza laki tatu, laki mbili, kwa unikawaida kwa siku hii moja. Na uhakika kukutana nao, hata Kevin wenzi kuona kama ni ana thamani tena. <laughs> Ila isipokuwa tu, labda nikufungue macho. Ah, uh, unajua kujitazama tu loveness. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Yaani wewe ni mzuri jina mpaka na muonekano wako. Sasa ili kusudi vile ulivyonavyo uvitumie vizuri yani kweli useme kweli jina langu na nilivyo vimeendana inabidi upate mwanaume ambaye anajua kukuhudumia vizuri na continue tunaendelea nienda yeye kucheza msiniangalie kwa kwa loveness nimemwambia Ni kweli unachosema Victor. Cheza kama mtu ambaye unadadisi ndani yake, unataka kujua lakini Victoria. Ni nangosikia. Unaona hivyo eh? Hapo mm. yani tengeneza slang fulani hivi kwenye uchezaji wako, sawa eh? Sawa. Hapo kama ni nangosikia, yani ah unaona ni mtu sana yeye. Hana mapenzi ya kweli. Hapo isitoshe. Wingi unakuwa na wake zao. Utoe sauti lakini pia nasikia wengi wana maradhi mimi naogopa acha tunibaki na huyu kevu wangu sawa eh 
unacheza hivyo yani afu hata kuangalia kwako kama una dakika fulani hivi kama una dadisi fulani hivi umeshanielewa eh cheza kama mtoto yani stand by sauti toto action ni kweli unachosema ni kweli unachosema victory kosea lakini Victoria Hao ni umo naoongelea wewe. Ni kweli sikatai hapo. Lakini wengi wanakuwa tayari wana familia zao. Na istoshe. Hivyo vitu hivyo atakufanyia kwa muda mfupi tu. Na mbaya zaidi. Unaweza ukajikuta wamekuachia na maradhi juu. Mimi ndo maana naogopa. Bora tu nibaki na Kevin wangu kwa kweli. Loveless. Yaani kwenye habari siku kukutana mwanamke. Mm. Loveless. Kwenye habari ya kwamba kukutana wanaume ambao tayari ni wana familia. Wewe upaswi kuangalia familia. Inachobidi uangalie yule mwanaume ana pay part vizuri kwako. Na sikufichi wanaume ambao wana wake zao wanawapenda sana wanawake wa nje. Umeendelea kulipwa kizao wa ndani. Alafu kuhusu magonjwa, kwa nini maana ya kuleta usalama? Usalama uliletwa kwa ajili ya watu tusipate magonjwa, sasa shida iko wapi? Alafu utashangaa hapo ulipo, mama utapata huyo bwana. Atakunulia kiwanja shoga yangu. Atakujengea nyumba unayotaka wewe, mpaka na hatimiliki atakupa. Na huu tutembelea kwa miguu. Mama ni za hapa tu ndinga. Niamini mimi. Agnes mwambie nini unanishauri kuhusu wanaume wengine ya kuwa unajua mimi na mpenzi wangu na nimependa sana. Na kwenye rafiki yangu sifii nitatie mashaka Victoria. Mcheze huko. Lakini Vicky, kwa nini unanishauri sana kuhusu wanaume wengine? Na ingari unajua ni mpenzi wangu. Afu istoshe wewe ni rafiki yangu. Nombo sinifanye ni kutirie mashaka. Victoria mwambie huyo anakuambia hivi kwa sababu nimependa. Nataka nikuone ukifanikiwa. Nataka nikuone kama mke mwingine. Hebu mtazama mimi. Wewe unakosa nini wewe? Unaamka kwenye usingizi uliopo. Sasa hivi hakuna mapenzi. Wewe likevi anakupenda na anapendana lakini wewe angalia kuhusu maisha yako. Huku unafikiri atakupenda kila siku, atakupenda milele una siku atakutana na wanawake sasa ambao alichangamka mapema akajitambua mapema wewe utaacha umesimama mbaya acha cheza so lazima ucheze hivi nikukwambia nini sawa eh na hata ukikosea endelea so shot yako acha punguza mikono twende twende acha na bas nakwambia kwa sababu ni rafiki yangu anakupenda sana alafu istoshe mimi napenda nikikuona wewe ukiwa na maendeleo sasa, hivi unategemea huyo Kevin ambaye unalinga naye sasa hivi. Atakwenda milele. Kuna wakati utafika, yeye mwenyewe anaweza kaenda huko akakutana na wanawake ambao ni wazuri kuzidi wewe. Tena wenye akili zilizoamka na wakachangamka. Mama utachwa pale. Afunishwe siku sasa. Ndio utabaki kulia. Muda wako umepoteza na hakuna hata maendeleo. Afu cha sasa hivi cha kuangalia. Usiangalie upendo. Angalia huyo mtu ana umuhimu gani katika maisha yako nataka maendeleo na mabadiliko. Muulize Victoria muulize. Love you. Hem sema ukweli kutoka ndani ya moyo wako. Mimi ni rafiki yako sikupiti chochote kile. Unafurahia kujua kwa unajua ya kisha. Au muulize kuja wewe kuja wewe kutamani kuwa kama wakajala hivi. Muulize hivi. Love you. Niambi kutoka ndani ya moyo wako. Kuja kutamani kwa kama Kwa jicho la chini kuna mwangaliano. Inshallah kukubali kwa kusema sawa. 
ndio natamani tena sana tu lakini ndio natamani tena sana tu lakini lakini nini sasa kija mwenye tight close up sawa na no hilo gauni limekuchanganya vibaya mna mwenyewe Najua ni kweli Kelvin anakupenda sana. Na wewe pia unampenda. Lakini labda ulishai kujiuliza. Maisha yako baadaye yatakuwaje? Kwa sababu Kelvin mwenyewe tu fukala. Ye mwenyewe tu peke yake kujihudumia ni mtihani. Je, wewe maisha yako itakuwaje? Alafu na kitu kingine ambacho rafiki yangu inabidi ukijue. Ni kwamba unapaswa sana ufocus kwenye upande wa kutafuta pesa. Na sio kutengeneza mahusiano Hello. Eh, hey, are you awake? Are you awake? Nasikia, hapa ongeza dialogue mwambie hivi. Nimfikiria. Gauni tu hilo. Mtu ana haso mwezi mzima. Je, siku una mimba? Umejifungua na mtoto? Mtaishije? Unampenda kweli yeye lakini je, utakula upendo wake? Mtoto wako atavaa huo upendo wake? Simbai action. Kupendana na likoga zamani sana. Ila sasa hivi inabidi ufocus kwenye upande wa kutafuta pesa. Alafu na kingine, inabidi ujiulize. Hivi kwa mfano wewe hapo sasa hivi, ikajulikana ni mjamzito. Ana uwezo kuhudumia mimba? Hai, ukajifunga ukapata mtoto. Ana uwezo kuhudumia mtoto akala chakula na kavaa? Au ina maana mtoto atakula upendo? Atavaa upendo. Na wewe wakati utakula upendo utavaa upendo. Mama, ebu amka. Achana habari za kupendana, kupendana zamani bwana. 
Watu sasa hivi tunachoangalia hiki hapa ikimaidia. Pesa. Pesa ndio tayo Pesa ndio inayoweza kukupa we jeuri popote ukatamba kama mwanamke. Uwe mkubwa, uwe mdogo. Hivyo <laughs> unahisi kwa nini mtu kiwa una pesa hata mtu uliyomzidi umri anaweza kukusalimia? Kwa sababu pesa ndio jeuri ya kila kitu. So, mahusiano maidia. Ibu achana nacho. Ibu angalia kitu pesa. Badilisha maisha yako. Natamani yani ninavyokutizama rafiki yangu. Yaani siku nipigie simu. <laughs> Victoria njio kwenye mjengo wangu. Yaani mimi nije kwenye mjengo wako. Ulo jenga wewe. Umeelewa? Leo tuchague. Leo tunaingiza gala nani mafuta langu lako. Tuenda kula bata maidia. Kevin Fukala atakupa nini ule? Hebu achana naye. Wapo wanaume wenye pesa wanataka kutunza mtu mzuri kama wewe. Wapo wanaume wenye hela. Pesa. Wapo wanaume wenye pesa ambao wanaweza kukuhudumia wewe na ukaonekana kweli loveness kweli ukaendana na sula yako na jina lako kwa mfano tu kinitazama hata mimi tayari una kibunda mama. Hivi mm. unategemea ukive kukutana na wewe wenyewe atakukumbuka wewe. Mm. Hemu amka. Anakuhusu maradhi. Kinga zipo. Eh? Kuna kondomu za kila aina. Ni wewe tu unachagua tumia ipi? Ya 5000, ya 7000, ya 10000. Chao wewe wewe. Twende action. Kwani mimi nikuulize? Wewe kwenye familia zao umefata mau Kwani wewe nikuulize? Unafata pesa zao, unafata familia? Kwani wewe nikuulize? Unafata pesa zao au unafata familia? Alafu na kuhusu magonjwa. Mbona kinga zipo? Yaani ni unachagua wewe tu. Utumia ya bei gani? Mpaka za 3000 zipo, mpaka za 1500, mpaka za 5000 zipo. Alafu kingine, hivi unategemea huyo Kevin akipata mwanamke mwingine ambaye ana pesa, akajua kumhudumia, wewe atakukumbuka? Wewe sasa hivi nachobidi uangalie mwanaume umpende kwa sababu ni ana hela. Alafu unatengeneza maisha yako. Mama, ukipata kibunda, maisha ya baadaye unachagua. Sasa ndo sasa hivi nishapata pesa, nahitaji kupata mwanaume ambaye nampenda sasa. Si una hela? Pesa ndo kila kitu maidia. Ah, cheza mwambie. Lakini mimi naogopa. Sawa, eh? Cheza dialogue zako kidogo afu yaje kuuliza hivi. Hivi wewe nikuulize swali. Mimi niambie mimi rafiki yako si mficha. Hivi unje kutamani kwa kama Paula kaja msani gani mwingine maarufu hapo ni mama yenu wewe labda kwa kazi gani mwanaye yule ndio paula kajao hivi ni kutamani kwa paula kajao mwingine tena hawataja hata watatu yule mke wa wa mange kwa anaitwaje wa mange manji kwa anaitwaje airini Nikuulize swali. Mwache kwanza uongee tupate leseni yako. Twende ongea ongea. Cheza mapokeo sasa yanapoongea au cheza mapokeo usoni. Nikuulize swali. Hivi katika maisha yako yote 
hujai kufika siku moja ni ndio kwamba okay kama neno mengi unapotea naomba hivi naomba uni em loveness moja nikuulize swali na usinifike niambie mimi kama rafiki yako hivi hujai kutamani siku moja kuwa kama Paula Kajala mm. afu wewe eh twen 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 wewe huyu ili umpe listen mwambie hivi lakini wewe ni rafiki yangu na unajua na mwanaume wangu kwa nini unanishauri mimi nifunzwe habari za wanaume wengine wewe ni rafiki yangu hebu usinifanye nikutilie mashaka twen action mwambie lakini Hivi nikuulize swali. Usinifiche namba tu niambie ukweli. Unataka niambie hujai kufikiri hata siku moja wewe kuwa kama Paula Kajala? Hujawahi kutamani kuwa na sisi na kwangu wala hujawahi kufikiria ah twende hivyo kwamba mimi hujawahi kutamani kuwa na sim kali kama ya kwangu hii yeah. hujawahi kutamani hujawahi kutamani kuja kuwa na simu kama hii ya kwangu mm. hujawahi kutamani kuwa na simu kali kama hii ya kwangu hii mm. na kwamba hivyo ziji ya Mungu inayotokongea sawa hujawahi kutamani kuwa na simu kali kama hii ya kwangu hii una dadisi sasa hapa sawa action hujawahi kutamani kuja kuwa na simu kali dadisi wewe unaongea kawaida udadisi Hujawahi kutamani kuwa na sim kali kama hii ya kwangu hii. Wewe ndo analisa hujawahi kutamani kuwa na sim kali kama hii ya kwangu hii. Sawa. Hujawahi hata siku moja kutamani. Hujawahi mm. kutamani. Moja za nini wewe? Hujawahi kutamani kuwa na sim kali kama ya kwangu hii. Action. Hujawahi kutamani kuja kuwa na sim kali kama hii ya kwangu hii. Sitaki kuja. Hujawahi kutamani kuwa na sim kali kama 